മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആശംസകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിസിക്സിലെ നൂറ് പോയിന്റ്സിൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ദ എറർ അനാലിസിസ് റാൻഡം എറേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തതയോടെ നിങ്ങൾ അറിയുക ഒബ്സർവേഷൻസ് കിട്ടുന്ന കാര്യവും അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ട്രൂ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും മീൻ അബ്സലൂട്ട് എറിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതും നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും പേഴ്സൻറ്റേജ് എററും എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മിനി വരുന്ന കാര്യമാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ആദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സേസഡ് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അഡീഷനോ അട്രാക്ഷനോ മാതിരിയുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓർക്കണമേ നിയമം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈച്ച് അബ്സലൂട്ട് എറേഴ്സ് ആർ ആഡഡ് ടുഗദർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈച്ച് അബ്സലൂട്ട് എറേഴ്സ് ആർ ആഡഡ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ എറർ ഇസെഡ് ഫോർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫ്രാക്ഷണൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇസെഡ് ബൈ ഇസെഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൽറ്റ ഇസെഡ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കറിയാം ദ ഫ്രാക്ഷണൽ എറർ ഇൻ എ പ്ലസ് ഫ്രാ സോറി ദി അബ്സലൂട്ട് എറർ ഇൻ എ പ്ലസ് അബ്സലൂട്ട് എറർ ഇൻ ബി ബൈ ദാറ്റ് ഇസെഡ് വാല്യൂ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് എറിലേക്കും മാറാൻ പറ്റും പക്ഷേ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട പോയിൻ്റ് ഇസെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എ റൈസ് ടു എന്നോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് ഫ്രാക്ഷണൽ എറേഴ്സ് ആർ ആഡഡ് ടുഗദർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇസെഡ് ബൈ ഇസെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ബി എന്നൊരു ആസ്പെക്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ എറർ ആണെങ്കിലാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് പക്ഷെ അബ്സലൂട്ട് എറർ ഇൻ ഇസെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോകും അവിടെയും തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷണൽ എറേഴ്സ് ആഡഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അബ്സലൂട്ട് എറർ ഇൻ ഇസെഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അസ് ഇസെഡ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ബി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൂടെ നീറ്റ് ജെ ഇ പരീക്ഷകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ രൂപത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്സുകളാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രൂഗേജ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും വെർണിയർ കാലിപ്പേഴ്സും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്ട്സുകളാണ് ഓർക്കുക നമ്മുടെ സ്ക്രൂഗേജ് ഡീല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കണേ അവിടുത്തെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് ഡിവിഷൻ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സർക്കുലർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻസ് ആണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഓർക്കുക അവിടെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ റീഡിങ് ഒബ്സർവ്ഡ് റീഡിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവിടുത്തെ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ് പ്ലസ് നമുക്ക് സർക്കുലാർ സ്കെയിൽ റീഡിങ് എന്താണോ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടു ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ആണെന്ന് ഓർക്കുക അതോടൊപ്പം നമുക്ക് സീറോ എറർ ഉള്ള കേസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒബ്സോർഡ് റീഡിങ് നിന്ന് സീറോ എറർ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീറോ കറക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പം ആ സീറോ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർക്കുക സീറോ എറർ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ സീറോ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് നമ്മുടെ വെർണിയർ കാലിപ്പർ ആണ് ആ വെർണിയർ കാലിപ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണേ സാധാരണ രൂപത്തിൽ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉള്ള നമ്പർ
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പൊ എറർ അനാലിസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർക്കണേ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിക്കാം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെഷേഡ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്റ്റീൽ ബോൾ യൂസിങ് എ സ്ക്രൂ കേജ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് സോ ദ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ് ഈസ് എ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ the 25 divisions above the reference line so that is a very important one if the screw gauge has a zero error of 0.004 cm the correct diameter so namaku adim observed diameter namaku kandupidikka observed diameter nu parayumbude main scale reading plus circular scale reading into least count nu namaku pariyamallo മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ് ഇവിടെ മില്ലിമീറ്ററിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫൈവ് എം എം എന്ന് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് സർക്കാർ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഇവിടെ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സോ പോയിന്റ് സീറോ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടി യെസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് എല്ലാം സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ആ തരത്തിൽ തന്നെ മാറ്റാം so that much point 525 cm പക്ഷെ ഇവിടെ സീറോ എറർ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒബ്സേർവ്ഡ് റീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ പറയുന്ന സീറോ കറക്ഷൻ സീറോ കറക്ഷൻ ഇവിടെ സീറോ എറർ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ സീറോ കറക്ഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു so that is equal to observed reading ennu parayunnathu here point 5 cm aanu adodappam zero correction ennu parayunnathu namukku point 004 aanu so you get the answer as point 59 cm so namukku 4 ennu parayna answer like nammal etti so error analysis pratheechu jay main entrance num nammade neet parikshikkum valare pradhana petta concepts galana മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം സോ പ്ലീസ് ഷെയർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ടേക്ക് കെയർ ഗോഡ് ബ്ലാസ് യു